पछि पुनः स्वागत छ दर्शक मानवहरु आज कुराकानी विशेषमा हुनुहुन्छ तेन्जी शेर्पाज्यू वहाँ गैर आवश्यक नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका सदस्य हुनुहुन्छ भने पेशाले वहाँ इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ अब लागौ वहाँको अनुभव र संघ सम्बन्धी सेरोफेरोमा रही सहकर्मी ठाकुर शेर्पाले वहाँसँग गर्नु भएको कुराकानी तर्फ दर्शक मानवहरु आज हाम्रो हिमाल विशेषको कुराकानी विशेषमा हामीसँग हुनुहुन्छ तेन्जी शेर्पाज्यू वा व्यवसाय ग्रुप मा इंजीनियर होने उनसे भाने वा गैर नेपाली आवश्य सॉन्ग को यो अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति को सदस्य पनि होने उनसे लागो वा संग्रह हमी वा को बारे मा वा छोटू कुड़ाकानी करूं तेंजी जी यहाँ लाई कार्यक्रम में स्वागत सर नमस्कार यहाँ को कार्यक्रम में आमंत्रण करने वाले को मा यहाँ लाई धन्य कई वर्षों गरी यहाँ और ले मोदी खोला प्रोजेक्ट भन्ने संचालन गरी रहे को वा गरे को भन्ने कुरा सुन्नु माइंस यो मोदी खोला प्रोजेक्ट को बारे में हमें लाइक ये बताइए दिन सुना मोदी खोला प्रोजेक्ट आज अंदर करीब दस वर्षों गरी संपन्न नंबर को प्रोजेक्ट हो और अच्छा यो कोरिया को हंडाई इंजीनियरिंग कंपनी बनने संपन्न भएको थियो र त्यसमा म एउटा चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर र कोअर्डिनेटर को रूपमा दुई वर्ष कोरिया मा रहँदा रहँदै यहाँ आएर दुई वर्ष सम्म काम गरेर चाहिँ सम्पन्न गरेर गएको थिए फेरि कोरिया मा तपाई इन्जिनियर अध्ययन सक्नु भयो नेपालको लागि एउटा राम्रो मेन पावर उत्पादन भाथ्यो फेरि तपाई फेरि त्यो मोदी प्रोजेक्ट सकेपछि फेरि किन कोरिया नै जानु पर्ने बाध्य भयो तपाईलाई अध्ययनकै क्रममा पनि मलाई वास्तविकमा अब नेपाल सरकार को कुनै किसिम को सहयोग चाहिँ उपलब्ध नभएको वास्तविकता हो र ती वास्तविकता मध्येमा पनि अब आफ्नै पहलबाट म त्यहाँ जान सफल भए र कोरियन गभर्नमेन्ट बाट जुन स्कलरशिप लिए त्यसले मलाई धेरै ठुलो सहयोग पुगेको थियो र त्यसै त्यसै गरी मेरो पढाई सकेपछि इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ मा मेरो पढाई सम्पन्न भएपछि नेपालमा आउन खोज्दा नेपालमा उचित त्यस्तो काम गर्नको लागि तेसो ठाउं उपलब्ध न भाव को ले मापुना ये मोदी खोला पची पनी कोरिया में मेरो क्रिया कला पर रही लगातार तार दिन पर नहीं बाध्य तार रहे को थियो तो पहिए यो जलविद्युत सेक्टर में काम करने वाले पसी यो हिमालय क्षेत्र और में यो जलविद्युत को संभावना ना कती को देखने उनसे सभी ले नाराज होते बनी रहे कसन नेपाल में ठुला परियोजना और लाई संपन्न करना गारो था। तेज कारण ले नेपाल भित्र ही भाई को वस्तु पीछे वस्तु और लाई परिचालन करेरा नेपाल मा प्रोजेक्ट संचालन करना को लागी साना साना जलविद्युत और लाई प्रोत्साहन दिनु पारने हुन्छ। और तेज एक रूप मा हिमाली क्षेत्र मा भाई का खोला नाला और ले सानो जलविद्युत � तरह चाहिए इले हमरो तेस्तो किसी को ठुलो तेस्लाई प्रमोशन दिनो को लागी तेस्को प्रबर्दन को लागी कुने किसी को रामरो खाल को केरे प्रोविजन न देखिए को नाले इले हिमाली क्षेत्र में जोन जलविद्युत को ठुलो संभावना को बावजूद पनी तेस्को विकास होना नौ सके को मेले महसूस करेगो जो तो पहले गैर आवश्यक नेपाली शंग को संग आबद्ध भाई को नाताले यो शंग को योजना हरो यिसको गतिपिदी हरो के के संबंधाय दिन्छ ना एनआरएन ए बन्ने यो ऑर्गेनाइजेशन आमी विदेश में बसे को नेपाली हरो र नेपाली मूल का नागरिक हरो ले संयुक्त रूप मा स्थापना करे को संस्था हो 2003 साल देखी स्थापना भाई � विभिन्न कार्य हरु मध्य मा यहाँ हरु लाई अगिने देरे ज्ञात सा चितोन मामले बृद्धा आश्रम को स्थापना करें ऐसा हूँ त्यस बाय का इले जलविद्युत आयोजना को लागी कोशिश भेज रहे कुछ रा रु हंड्रेड मिलियन डॉलर को हम रु प्रोजेक्ट परिचालन हो दही था रा जाएं रिसेंटली हमले डोलमा बचाओ अभियान संचालन कर रा डोलमा को � डोलमा बचाने को लायक अपनी सिग्निफिकेंट टाइम ले कंट्रीब्यूशन दिना सफल भाई का साऊं इस तरह इस तरह विभिन्न कार्य हरु देश को इले संसार को तिरचालीस चौवालीस वाला देश में स्थापना भाई को एनआरएन का राष्ट्रीय समन्वय समिति हरु को मार्फत रचाई अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति को द्वारा मार्फत तेजस्वी शुंग 
बुद्ध नेपाल प्रोजेक्ट को उद्देश्य के बारे में हमें लेके बताइए दिनेश ना यो बुद्ध नेपाल प्रोजेक्ट बुद्ध नेपाल भन्ने वड़ा कैंपेन हमें ले कोरिया बाटा शुरू करें ता हूँ एनआरएन कोरिया बाटा शुरू भाई को ये अभियान अंतर्राष्ट्रीय रूप में हिले 